हॅलो फ्रेंड्स मी विशाखा ग्लोबल ऑनलाईन मराठी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण संत गाडगे बाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी पेट दोन हजार एकवीस साठी एनवायरमेंट म्हणजे पर्यावरण या विषयावरचे एमसीक्यूज बघणार आहोत आपण या व्हिडिओ सिरीज थ्रू एमसीक्यू थ्रू आपला कन्सेप्ट क्लिअर करतोय जे या पेट एक्झामसाठी उपयुक्त आहे त्याआधी ही एक्झामचं रजिस्ट्रेशन अजून चालू आहे पंचवीस सप्टेंबर पर्यंत तुम्ही ही एक्झाम एक्झामसाठी रजिस्ट्रेशन करू शकता लवकर फटाफट रजिस्ट्रेशन करून घ्या आणि अभ्यासाला लागा कारण पंचवीस तारखेनंतर आपल्याला एक्झाम डेट देखील डिक्लेअर होऊ शकते की कधी ही एक्झाम होणार आहे तर जे स्टुडंट्स इंटरेस्टेड आहेत या पी एच डी एंट्रन्ससाठी पेटसाठी त्यांनी लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करून घ्या आणि आपल्या अभ्यासाला लागा त्याआधी जे स्टुडंट्स या एक्झामसाठी अपेअर होत आहेत जे या एक्झामसाठी तयारी करत आहेत त्यांच्यासाठी आमच्याकडे एक खास गोष्ट आहे ती म्हणजे संत गाडगे बाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी पेट दोन हजार एकवीस साठी आमच्याकडे कम्प्लीट कोर्स आहे जसं की आपल्याला माहिती आहे सेक्शन ए आणि सेक्शन बी असे दोन सेक्शन आपल्या या पेट एक्झाम मध्ये असणार आहेत तर सेक्शन ए चा जो पूर्ण सिलेबस आहे कम्प्लीट कोर्स याच्यामध्ये कम्प्लीट करून घेतला जाणार आहे सेक्शन ए मध्ये एन्व्हायरमेंट मॅथमॅटिकल रिझनिंग रिझनिंग ऍबिलिटी लँग्वेज रिसर्च मेथॉलॉजी या प्रकारचे विषय असणार आहेत किंवा सिलेबस मध्ये हे विषय आहेत तर आपण सगळेच यामध्ये कव्हर करणार आहोत या कम्प्लीट कोर्स मध्ये तर या कोर्स मध्ये आणखीन तुम्हाला काय मिळणार आहे तर फुल सिलेबस व्हिडिओ लेक्चर्स मिळणार आहेत फुल सिलेबस नोट्स मिळणार आहेत दोन्ही लँग्वेज मध्ये मिळतील हे नोट्स तुम्हाला फुल सिलेबस ट्वेंटी टेस्ट मिळणार आहेत तर ह्या सेक्शन ए वरती तुम्हाला जे जे सिलेक्शन म्हणजे जे जे विषय असणार आहे त्याच्यामध्ये तर सगळ्यांवरती टोटल ट्वेंटी टेस्ट तुम्हाला मिळणार आहेत प्रॅक्टिस साठी कारण प्रॅक्टिस खूप महत्वाची असते कुठल्याही एक्झामला क्रॅक करताना म्हणून तुम्हाला सिलेबस मध्ये ट्वेंटी टेस्ट मिळणार आहेत प्रॅक्टिस साठी शिवाय कम्प्लीट गायडन्स मिळणार आहे पी एच डी ऍडमिशन वरती तर हा कोर्स जॉईन करण्यासाठी फक्त दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबर वरती मेसेज करायचा आहे त्याची फीस फक्त चारशे नव्याण्णव रुपये आहे तर लवकरात लवकर हा कोर्स जॉईन करा आणि पेट एक्झामला रजिस्ट्रेशन झालेल्यांनी सुद्धा आणि जे स्टुडंट रजिस्ट्रेशन करणार आहेत त्यांनी सुद्धा लवकरात लवकर इथे कोर्सला जॉईन व्हा जेणेकरून तुमचा अभ्यास सुरुवातीपासून चालू राहील आणि एक्झाम येईल तेव्हा तुमचा कम्प्लीट सिलेबस झालेला असेल सुरू करूया याचा पहिला प्रश्न व्हॉट आर द टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहोल आर इन्क्लुडेड इन बायफिल्स जैव इंधनात अल्कोहोलचे दोन प्रकार समाविष्ट असतात कोणते दोन अल्कोहोलचे प्रकार हे जैव इंधनात समाविष्ट असतात ते आपल्याला सांगायचं आहे ऑप्शन दिलेले आहेत इथेनॉल अँड मिथेनॉल इथेनॉल अँड प्रोपेनॉल मिथेनॉल अँड प्रोपेनॉल नन ऑफ दि अबो याचे करेक्ट आन्सर जे आहे ते आहे ए इथेनॉल आणि मिथेनॉल हे आपल्याला माहिती पाहिजे की हे दोन जे अल्कोहोल आहेत ते जैव इंधनात म्हणजे बायोफ्युल्स याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असतात किंवा असतात म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर इथे ए आलेला आहे इथेनॉल अँड मिथेनॉल बायोफ्युल्स आता बायोफ्युल्स काय आहे एनी फ्युल दॅट इज डिराइव्ह फ्रॉम बायोमास दॅट इज प्लांट और अल्गी मटेरियल और अॅनिमल वेस्ट या सगळ्यापासून जे काही आपल्याला फ्युल्स मिळतात किंवा इंधन मिळतात त्या सगळ्याला आपण बायोफ्युल्स असं म्हणतो सच फीड फिड स्टॉक मटेरियल कॅन बी रिप्लेनिश्ड रेडिली बायोफ्युल इज कन्सिडर्ड टू बी सोर्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी त्याला रिन्युएबल एनर्जी असं म्हणतात का म्हणतात कारण हे सतत तयार होऊ शकतं म्हणजे बायोवेस्ट जे अॅनिमल्स uh, आहेत त्यांच्या जसं की आपण गाई मशीनचं शेण असतं त्याच्यापासून आपण एनर्जी फ्युल इंधन तयार करतो तर ते हे रिन्युएबल एनर्जी आहे अनलाईक पॉसिल फ्युल्स सच ऍस पेट्रोलियम कोल अँड नॅचरल गॅस तर हे सगळे सोर्सेस असतात बायोफ्युल्स अँड लिक्विड फ्युल्स आर युज टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहोल नेमली इथेनॉल अँड मिथेनॉल तर हे दोन आपल्याला क्वेश्चन याच्यावरतीच विचारलं होतं की कुठले दोन अल्कोहोल हे बायोफ्युल्स मध्ये प्रेझेंट असतात किंवा युज होत असतात तर त्याच्यामध्ये इथेनॉल मिथेनॉल हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं असतं नेक्स्ट क्वेश्चन बघतो आपण सेकंड नंबरचा What is the world's largest potential source of biomass energy? Biomass energy, which is biomass is made of the biofuel. And biomass energy, which is one of the sources of biomass energy. Which is one of the sources of biomass energy. Which is one of the 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 biomass Animal waste, Zanavarans, Industrial waste, Fibrous waste of proper paper industry, Kagdi Uddyoga, Tantumai Katra, And Fibrous waste of sugar industry, Sakhar Uddyoga, Tantumai Katra. तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे की बायोमासचा सगळ्यात मोठा स्रोत हा शुगर इंडस्ट्री आहे फायबर वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री म्हणजे करेक्ट आन्सर आपला डी आहे याच्यातून जो कचरा मिळतो आपल्याला तो जास्त उपयोगी असतो किंवा जास्त ऊर्जेचा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे बायोमास ऊर्जेचा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे असं आपण म्हणू शकतो बायोमास एनर्जी इज एनर्जी जनरेटेड बाय प्रोड्यूस बाय लिव्हिंग और वन्स लिव्हिंग ऑर्गनिझम 
तो हे सजीव कि लिविंग ऑर्गेनिजम है तैयार होते बायोमास इज ऑर्गेनिक मीनिंग इट इज मेड ऑफ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम ऑर्गेनिजम ऑर्गेनिक का है तो लिविंग ऑर्गेनिजम मधु तैयार होता है सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स देखिए शुगर इंडस्ट्री मध्य तंतुमय कचरा कशापासन हो ऊसापासन साखर होता ऊस कशा मे है द मोस्ट कॉमन बायोमास मटेरियल यूज फॉर एनर्जी आर प्लांट्स एंड वूड एंड द वेस्ट कशाट यूज होना मटेरियल एनर्जी कशात मिलते अपने प्लांट्स वूड एंड वेस्ट वेस्ट फायब्रस वेस्ट इज अ बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑप्टेन आफ्टर द ज्यूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर के ऊसापासन ऊसा ज्यूस का तो वेस्ट मन अपन यूज करू शो बायोमास एनर्जी सा इट इज ऑल्सो टर्म एज बायस बाय गैस नेक्स्ट क्वेश्चन बगत अपन थर्ड नंबर चाहिए द फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टीम आर परिसंस्थे कार्यात्मक पैलू है ऑप्शन आहेत एनर्जी सायकल न्यूट्रि सायकल फूड चेन एंड ऑल ऑफ दू तर परिसंस्थे कार्यात्मक पैलू मे एनर्जी सायकल ही पण कार्यात्मक है न्यूट्रि सायकल ती सु कार्यात्मक है फूड चेन तो है मैं तीन ही जर पैलू अपने कार्यात्मक अपने परिसंस्थे में इकोसिस्टीम मध्य अपना ऑप्शन करेक्ट कुछ है डी ऑल ऑफ दू वर सर्व जे गोषी है तो कार्यात्मक पैलू है परिसंस्थे इकोसिस्टीम से आस्पेक्ट्स है द इकोसिस्टीम कम्प्राइसेस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट दैट आर लिंक्ड टू इच अदर जे लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट है इकोसिस्टीम से पार्ट है जे एकमेक इंटरिटेड है लिंक्ड है द फंक्शन आस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टीम आर न्यूट्रिय साइकल आता हेच्द फंक्शन का आस्पेक्ट्स को फंक्शन करना है कार्यात्मक पैलू न्यूट्रि सायकल न्यूट्रिय सायकल असते फूड चेन असते आणि एनर्जी सायकल पण असते मग हे तिन्ही पॉइंट कशाचे आहेत आपल्या इकोसिस्टीमचे आहेत कसे आहेत तर फंक्शनल आस्पेक्ट आहेत म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर इथे ऑल ऑफ दी अबोव होत हे तिन्ही पॉइंट त्याच्यामध्ये कव्हर होतात नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघतोय फोर्थ नंबरचा विच ऑफ द फॉलोविंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्री वॉर्स खालील पैकी कोण कशाला कोणत्याला डेट्री वॉरस असे म्हणतात ऑप्शन आहेत हॉर्बिवरस शाकाहारी प्राणी डिकम्पोजस विकटन करणारे आणि कार्निवरस म्हणजे मांसाहारी नन ऑफ दी अबो याचं करेक्ट आन्सर जे आहे ते आहे बी डिकम्पोजस विघटन करणारे आहेत त्यांना डेट्री वॉरस असे देखील म्हणतात तर डेट्री वॉरस म्हणजे काय ते बघूया डेट्री वॉरस आर हेट्रोट्रोफ्स दॅट ऑप्टेन न्यूट्रियस बाय कन्झ्युम डेट्रियस डेट्रियस कन्झ्युम करून त्याच्यामध्ये न्यूट्रिय प्राप्त करत असतात त्याला आपण डेट्री वॉरस असं म्हणतो दे आर मेनी काइंड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स दैट आर कैरी आउट कोप्रोफाइजी बाय डूइंग सो ऑल दीज डेट्री वर्स कंट्रीब्यूट टू डिकम्पोजिशन एंड ड्यू टू द न्यूट्रिय साइकिल डिट्रीवर्स एक न्यूट्रिय तैयार करना कि न्यूट्रिय घे उपयोगी विघटन करना डिकम्पोज जे हैं अपने हेल्प कर गोषी फॉर्म करना कि डिकम्पोजिशन सा डिकम्पोज आर द ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल्स हे स्मॉल एनिमल्स अपन मटले है सच एज बैक्टेरिया वर्म्स एक्सेट्रा सगे डिकम्पोज है डिकम्पोज इट ब्रेक्स डाउन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन टू सीम्पल स्मॉलर सब्सटन्सेस हे ज्यादा गोषी है ऑर्गेनिक डेड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है तो सीम्पल स्मॉलर सब्सटन्सेस मे तुकड़े कर डिकम्पोजेशन का प्रोसेस हेल्प कर डिकम्पोज बैक्टेरिया वर्म्स एक्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन बगत अपन फिफ्थ नंबर चा वॉट आर की स्टोन स्पेसेस इन इकोसिस्टीम इकोसिस्टीम मध्य की स्टोन स्पेसेस को स्पेसेस हूज इलिमिनेशन कैन सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टीम ज्यादा प्रजाति च निर्मूलन पर्यावरण गंभीरपने प्रभावित करू शकते द स्पेसेस हूज इलिमिनेशन कैन बेनिफिट इकोसिस्टीम ज्यादा प्रजाति च उच्चाटन के पर्यावरण फायदा हो द स्पेसेस हूज इलिमिनेशन वुड नॉट अफेक्ट द इकोसिस्टीम ज्या प्रजाति नष्ट पर्यावरणा परिणाम होना नहीं अशा गोषी नवरल पैकी का ही नहीं करेक्ट आंसर है ए ज्या प्रजाति निर्मूलन पर्यावरण गंभीरपण प्रभावित करू शकता द स्पेसेस हूज इलिमिनेशन कैन सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टीम तला की स्टोन अंतो की स्टोन तो की स्टोन हि कन्सेप्ट क्या कि ज्यादा स्पेसिज मे प्रजाति है ज्यादा काड़ून टाकने मुझे नष्ट होने मु का इकोसिस्टीम वरती गंभीर परिणाम होता स्पेसेसला की स्टोन अंतो 
Extinction occurs due to the various human activities such as deforestation. आता है जा activities आहे हे कशा कशा मुळे होऊ human वेग वेगळ्या मानवी activities मुळे हे होऊ शकतं जसं की deforestation deforestation केल्या मुळे आपण बघतोय की बऱ्याच प्राण्यांच्या प्रजाती या नष्ट झालेल्या आहेत आणि त्याचा आपल्या पर्यावरणावरती इकोसिस्टम वरती परिणाम झालेला आहे म्हणजे त्या की स्टोन स्पेसिस होत्या ड्रेनिंग वेटलँड्स एक्सेट्रा द एलिमिनेशन ऑफ सम स्पेसिस कॅन हार्म द इकोसिस्टम सम स्पेसिस आर कॉल्ड की स्टोन स्पेसिस तर ह्याची डेफिनेशन आपल्याला थोडक्यात इथे दिलेली आहे एक्सटिंक्स टू टॉकर ड्यू टू द वेरियस ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज सच ऍज डिफॉरेस्टेशन ड्रेनिंग वेटलँड्स एक्सेट्रा आणि ही व्याख्या द एलिमिनेशन ऑफ सम स्पेसिस कॅन हार्म इकोसिस्टम सम स्पेसिस आर कॉल्ड की स्टोन स्पेसिस समजलं की स्टोन स्पेसिस हॅज द करेक्ट आन्सर इज एन ऑप्शन ए हे ऑप्शन इथे आपलं बरोबर होत इथे आपण पुढचा प्रश्न बघतोय सहावा विच ऑफ द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी इज इन करेक्ट अबाउट इम्पॅक्ट ऑफ ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज ऑन द इकोसिस्टम मानवी खालीलपैकी कोणती क्रियाकलाप पर्यावरणीय व्यवस्थेवर मानवी क्रियाकलापांच्या परिणामाबद्दल चुकीची माहिती देते किंवा चुकीची आहे म्हणजे यापैकी कुठली अशी क्रिया आहे जी मानवाकडून होत नाही किंवा मानवी ऍक्टिव्हिटीमधून बाहेर येत नाही ऑप्शन आहे डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड वॉटर भूजल कमी होणे मानवाला वापरासाठी पाणी लागतं त्यामुळे भरपूर खोल विहिरी खंदून बोर खंदून आपण पाणी घेतो भूजल पातळी त्याच्यामुळे कमी होऊ शकते एक्सटेन्शन ऑफ स्पेसिस प्रजाती नष्ट होतं आपण जंगल कमी करतोय म्हणजे त्यातली प्रजाती नष्ट होण्यासाठी हे एक रिझन आहे म्हणजे हे सुद्धा आपण करतोय डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र कमी होणं आपल्याला गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण झाडांची वृक्षतोड करतोय मानव झाडवांची झाडांची वृक्षतोड करून वन क्षेत्र कमी होत आहे म्हणजे हे पण ऑप्शन बरोबर आहे आता हे तिन्ही ऑप्शन बरोबर आहेत मग डी ऑल ऑफ दिअबो तर चुकीच असू शकत नाही मग यातलं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे नन ऑफ दिअबो अशा वेळेस आपण हे आन्सर द्यायचं आहे डी नन ऑफ दि अबो हे आपलं करेक्ट आन्सर आहे चुकीचं एकही नाही तिन्ही या मानवी क्रियाकलापामुळे गोष्टी होणार आहेत द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब ड्यू टू द्युमन ऍक्टिव्हिटीज विच रिझल्ट इन अ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वॉटर एक्सटेन्स स्पेसिस डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया अँड मेनी मोर याच्यापेक्षा ही वेगळ्या गोष्टी आहेत ज्या मानवी ऍक्टिव्हिटीमुळे होतात आणि म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर इथे काय आलं होतं डी आलं होतं नन ऑफ दिअबो वरील तिन्ही गोष्टी आहेत त्या मानवी ऍक्टिव्हिटीजमुळे होतात होत नाही असं नाही म्हणून इथे करेक्ट ऑप्शन डी दिलं होतं नेक्स्ट क्वेश्चन बघतो आपण सेव्हन्थ नंबरचा विच एलिमेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ अॅनिमल बोथ अॅनिमल्स अँड प्लांट इश्यूज कोणता घटक प्राणी आणि वनस्पतींच्या ओतींचे बांधकाम घटक आहे म्हणजे प्राण्यांमध्ये सुद्धा आढळतो वनस्पती सुद्धा आढळतो यापैकी ऑप्शन आहे सल्फर कार्बन नायट्रोजन नन ऑफ दिअबो सिम्पल क्वेश्चन आहे आणि याच्यामध्ये करेक्ट आन्सर असणार आहे बी कार्बन तर कार्बन आपण प्राणीमध्ये पण बघतो आणि वनस्पतीमध्ये सुद्धा बघतो म्हणून ऑप्शन बी बरोबर आहे कार्बन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ अॅनिमल्स अँड प्लांट टिश्यू तर हे दोघांच्या म्हणजे प्राण्यांचा आणि वनस्पतीच्या टिश्यू तयार करण्यासाठी हा एक महत्वाचा पार्ट आहे किंवा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आहे कार्बन ऍक्युअस इन ऍटमॉस्फेअर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साइड तर कार्बन कशामध्ये मिळतो आपल्याला कार्बन डायऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये मिळतो ऍटमॉस्फेअर मध्ये तो मिळत असतो हे आपल्याला माहिती आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघतो आपण एट नंबरचा विच ह्युमन ऍक्टिव्हिटी कॅन डिक्रीज द ऑक्सिजन लेवल प्रेझेंट इन द ऍटमॉस्फिअर वातावरणात जे ऑक्सिजनची पातळी आहे ती कमी करण्यासाठी कुठली खालची खालीलपैकी कुठली प्रोसेस ही कारणीभूत ठरू शकते किंवा मदत करते तर ऑप्शन आहे डिफॉरेस्टेशन अॅनिमल हंटिंग मायनिंग बोथ ए अँड सी तर बोथ ए अँड सी मध्ये सी मायनिंग मुळे होऊ शकतं का नाही मग डी ऑप्शन कट मायनिंग पण नाही होऊ शकत अॅनिमल हंटिंग मुळे होऊ शकतं का ऑक्सिजनची पातळी कमी नाही मग एकच ऑप्शन इथं आपला आहे की डिफॉरेस्टेशन जंगल तोड करतो झाडांची संख्या कमी होते आणि मग ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ शकते म्हणून आपलं करेक्ट आन्सर इथे ए आहे डिफॉरेस्टेशन जंगल तोड ही क्रिया जी आहे ती वातावरणातील ऑक्सिजनची पातळी कमी करू शकते डिफॉरेस्टेशन इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ रिव्ह्युविंग ट्रीज फ्रॉम कमर्शियल पर्पजेस कमर्शियल पर्पजेस साठी आपण ट्री म्हणजे झाड तोड करतो म्हणजेच ते डिफॉरेस्टेशन आहे The decrease of plants and trees adversely affect on oxygen level. Of course, we know that when we plant the trees, 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 we plant the trees. Hence, deforestation reduces the amount of oxygen present in the atmosphere. We know that the answer is deforestation. We can reduce the oxygen level in the atmosphere. Next question is 9th number. A large number of interlinked chains in ecosystem together forms a एका परिसंस्थेमध्ये मोठ्या संख्येने परस्पर जोडलेल्या साखळ्या एकत्रितपणे एक तयार करतात काय तयार करतात हे आपल्याला सांगायचंय परिसंस्थेमध्ये वेगवेगळ्या संख्या साखळ्या जोडलेल्या असतात तशाच्या ऑप्शन्स आहेत नायट्रोजन नायट्रोजन चक्र कार्बन सायकल 
फूड वेब एंड फूड चेन तर एकच असेल तेव्हा आपण त्याला चेन म्हणतो पण अशा अनेक असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो वेब म्हणतो जाळे म्हणतो बरोबर आहे मग इथे आपल्याला कार्बनचा असेल का नाही नायट्रोजन सायकल नाही परिसंस्थेमध्ये काय करतात वेगवेगळ्या प्राणी आहेत ते एकमेकांवरती अवलंबून असतात आणि त्यांचे चेन वेगवेगळ्या तयार होत असतात आणि या चेनला आपण जाळी म्हणतो म्हणजे काय असणार आहे ही जाळी कशाची असणार आहे फूडची जाळी असणार आहे फूड वेब असणार आहे अन्न जाळे असणार आहे एकमेकांच्या साखळ्या जोडलेल्या आहेत त्याला आपण अन्न जाळे असं म्हणू शकतो म्हणजे आपल्या इथे करेक्ट आन्सर काय येणार आहे सी फूड वेब अन्न जाळे हे एकत्रित एका परिसंस्थेमध्ये असतं त्याला आपण अन्न जाळे म्हणतो द इंटर लेक चेन्स इन इकोसिस्टीम टुगेदर फॉर्म ऑफ फूड वेब विच इज बेसिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टीम फूड वेब बिला आपण बेसिक पार्ट म्हणतो इकोसिस्टीमचा इफ द लिंक्स आर डिस्टर्बेड ड्यू टू एनी ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज इट कॅन रिझल्ट इन लॉस ऑफ व्हेरियस फेसेस ऑफ एन इकोसिस्टीम जर यातला एकही पार्ट मिस झाला किंवा एखादी चेन विस्कळीत झाली तर पुढची पूर्ण स्पेसेस जे आहे ती आपण लॉस होऊ शकतो म्हणजे त्यांना आपण गमावू शकतो इकोसिस्टीम मधून परिसंस्थेमधून म्हणून ही चेन जी आहे ते ठरलेली असते आणि ती चेन अशा वेगवेगळ्या चेन एकत्रित येतात तेव्हा ते एक जाळं फॉर्म होत एक वेब तयार होत नेक्स्ट क्वेश्चन बघतो आपण टेन्थ नंबरचा द टाईप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन हिमालयन माउंटेन रिजन इज कॉल्ड हिमालयन पर्वतीय प्रदेशात उगवलेल्या जंगलाचे प्रकार आहेत त्यांना काय म्हणतात ऑप्शन आहेत ब्रॉड लिव्ह फॉरेस्ट विस्तृत पाणी असलेले जंगले कॉनिफेरस फॉरेस्ट शंकूच्या आकाराचे जंगले डिसायडेस फॉरेस्ट पर्णपाती जंगले नन ऑफ दो वरील पैकी काहीही नाही तर याचं करेक्ट आन्सर जे आहे ते आहे बी कॉनिफोरेस्ट फॉरेस्ट संकुच्या आकाराचे जंगले म्हणजे हिमालय पर्वतामध्ये आपण बघतो अशा प्रकारचे काहीतरी झाडे दिसत असतात आपल्याला मुव्हीज मध्ये पिक्चर मध्ये किंवा जे स्वतः आपण गेलेले आहेत त्यांनी बघितलं असेल की अशा प्रकारची झाडे तिथे दिसतात अशोकाची अशोकाची नाही ते चिनार वृक्ष वगैरे असं म्हणतो तशी झाडे ही असतात शंकूच्या आकाराची म्हणून आपण इथं कॅलिफोरेस्ट फॉरेस्ट शंकूच्या आकाराची जंगले इथे उगवतात असं आपण म्हणू शकतो कॅलिफोरेस्ट फॉरेस्ट ग्रोज इन रिजन वे आर द टेम्परेचर इज लो तर हे फॉरेस्ट कुठे उगवतात जिथं टेम्परेचर लो आहे म्हणजे हिमालयामध्ये टेम्परेचर लो आहे तिथे बर्फ पडतो म्हणून लो टेम्परेचर आहे द ल्यूज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर नीडल लाईक विथ डाऊनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस इट मेक्स द स्नो इझिली स्लीप ऑफ द ट्रीज हा ते झाडांचा आकार असा असा असतो तर का यांचं रिझन काय आहे हे हिमालयामध्ये हे जे उगवतात आणि याच्यावरती बर्फ पडतो पावसापेक्षा मग हा जो बर्फ पडलेला आहे तो इझिली खाली वाहून जावा यासाठी या प्रकारची निसर्गाने निर्मिती केलेल्या अशा प्रकारच्या झाडांची म्हणून ज्या ठिकाणी टेम्परेचर कमी आहे तिथे बर्फ पडणार आणि तिथे अशा प्रकारची जंगले आपल्याला झाडे आपल्याला दिसणार आहेत म्हणून हे इथे कॅनिफोरिस फॉरेस्ट उगवतं हिमालय रिजन मध्ये अशा प्रकारे आजचे दहा प्रश्न आणि दहा कन्सेप्ट आपल्या पर्यावरणाविषयीच्या इथेच संपलेला आहे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण नेक्स्ट दहा क्वेश्चन घेणार आहोत आणि त्याच्यावरच्या दहा कन्सेप्ट बघणार आहोत ज्या एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड आहेत आपल्याला कम्प्लीट करायचा सिलेबस या पेट एक्झाम साठीचा ज्याच्यामध्ये आय सी टी लँग्वेज रिसर्च मेथ्रॉलॉजी या प्रकारचे सगळे विषय आहेत रिझनिंग आहे न्युमरिकल अबिलिटी आहे तर हे सगळं आपल्याला कव्हर करायचं आहे तर आपण हळूहळू एका एका विषयाकडून करतोय आणि आपला आजचा हा विषय होता पर्यावरण उद्याही आपण त्याच्यावरतीच एमसीक्यू बघणार आहोत आजच्या सेशनसाठी धन्यवाद